。接下来我们要来介绍广义角的三角函数。啊，前面我们所介绍的三角函数都是设定在四大角是锐角的情况之下。啊，那么在之前我们也介绍了广义角。所谓广义角，就是有正向、有负向，而且不局限在零到一百八十度之间的角，通称为广义角。那么这些角的三角函数该怎么定义呢？我们来看一下。好，首先我们还是要假设西塔角。那么我们让这个西塔角是一个标准位置角。那所谓标准位置角，就是顶点落在直角坐标平面的原点，而它的始边是在 x 轴的正向。好，那我们在这个西塔角的中边上任取一点 p， 那坐标是 s y， 那 O P 线段长就可以。定义为 r， 那这个长度 r 就可以透过毕氏定理求出，它是等于根号 s 平方加 y 平方。那这个因为是距离，所以当然恒大于零。好，所以三角函数值就分别为第一个，三角函数是斜边分之对边，所以就是 r 分之 y， 而 cos 函数是。斜边分之邻边，所以就会是 r 分之 x， 而 tangent 函数是邻边分之对边，所以就会是 s 分之 y。好，那么要特别注意的就是，这些定义呢，只有在比值有意义的情况下。所谓比值有意义，就是分母不能为零。好，这样的情况下才能成立。好，所以当在散函数跟 cos 函数当中是不会有问题的啊，因为 r 永远都是恒大于零。那 s 跟 y 可以为正，可以为负，可以是零，这个比值都是仍然有意义的。但是在 tangent 函数当中，就一定要 s 不为零的情况之下，它才会成立哦。好那我们介绍两个例题，来让同学熟悉广义角的三角函数定义。好，首先我们先看这个题目，四大角呢是一个第二象限角，那么在中边上取了一点 p 点，坐标为负三一。好，所以我们先算一下 ，O P 线段是等于根号十。好，所以 sin 四大呢就会等于 r 分之 y， 所以是根号十分之一，那就会。是等于十分之根号十，记得一定要有理化分母哦。好，再来 ，cos 函数是 r 分之 x， 所以是根号十分之负三，那就会等于十分之负三根号十。那 tangent 西塔是 x 分之 y， 所以就是负三分之一。好，第二个题目呢，我们找。四个象限角，来让同学熟悉广义角的三角函数。好，首先我们还是先画一下直角坐标。好，那因为四个角度都在坐标轴上，所以我们在坐标轴取了四个点。好，我们先看零度的情况，我们在 s 轴上先取一个 p 一，那坐标为一零。好，所以。r 就等于一 ，s 等于一 ，y 会等于零，所以塞零度会是 r 分之 y， 就是一分之零，所以是等于零。那 cos 零度 r 分之 x， 所以是一分之一，就等于一。cos tangent 零度是 s 分之 y， 就一分之零，就会等于零。好，接下来我们看九十度角，九十度角我们在 y 轴上取了一点 p 二，是零一。好，所以 r 依然是等于一，那 x 呢等于零 ，y 会等于一。好，所以 sin 九十度就是 r 分之 y 就一分之一，所以会等于一。而 cos 九十度 r 分之 x， 所以是一分之零，就会等于零。那 tangent 九十度是 s 分之 y 会变成零分之一，那分母不能为零，所以这个是无意义的哦。好。再来，我们看180度角的情况。好，所以我们在 s 轴上取一点是负一零。好，所以 r 等于一 ，x 等于负一 ，y 等于零。所以 sin 一百八度 ，r 分之 y 就会等于一分之零，就等于零。
。那 cos 180度是 r 分之 x， 所以一分之负一就等于负一。那 tan 卷一百八十度等于 s 分之 y， 就负一分之零，就等于零。好，再来最后我们看两百七十度，我们取了一点 p 四是零负一，所以 r 等于一 ，s 等于零 ，y 等于负一。好，所以 sin 两百七十度是 r 分之 y， 就一分之负一，就等于负一。cos 两百七十度 r 分之 x。所以一分之零就等于零，那 tan 卷两百七十度变 s 分之 y 就零分之负一，那分母不能为零，所以它也是无意义的情况。好，所以我们发现九十度跟两百七十度并没有 tan 卷函数哦。好，所以我们把各项线角的三角函数正负关系做一下整理。好，首先第一项线角里面的 s 坐标都为正 ，y 坐标也都为正，所以三个三角函数值皆会大于零。好，那么第二项线里面的点 s 是负的 ，y 是正的，所以 s 函数仍然大于零，可是 cos 函数以及 tan 卷函数就会小于零。好，第三项线里面的点 s。坐标以及 y 坐标皆为负的，所以 sin 函数以及 cos 函数都会小于零，但是 tan 卷函数就会大于零了。好，第四象限里面的点 x 为正 ，y 为负，所以 sin 函数会是负的，但是 cos 函数会是正的 ，tan 卷函数是负的。好，最后我们来看一个例题。好，首先我们已经知道 sin 西塔是负三分之一，且是一个第三象限角，所以我们可以把它画在坐标平面上。那其中 O P 就等于三，而 P 的 y 坐标就是这为负一。那透过毕氏定理计算，我们可以求出 P 点的坐标为负二根号二负一。好，所以。cos 西塔就等于 r 分之 x， 就是三分之负二根号二。那么 tan 卷西塔就 s 分之 y， 所以是负二根号二分之负一。那透过化简就可以得到，最后是四分之根号二。好，所以呃，广义角的三角函数已经不再是全部为正的情况了。好，所以同学一定要熟悉广义角它的正负关系。那么其实只要能够确定它的 s、y 的正负，就可以知道，呃，它的三角函数值到底是正还是负了。好，那请同学多加练习。